ina Jiweke karibu na mola wako kwa kuongeza maarifa na upeo wa kuyafahamu mafundisho ya ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo lengo hasa tutachokoza kidogo tu kwa kutoa ujumbe mfupi na baadaye tutatoa fursa kwa wale ambao walioko majumbani na walioko sehemu nyingine kupiga simu Eh, kwa lengo la kuzidisha faida kwa wale ambao wako kwenye nyumbani na pingine inawezekana kama kuna mtu ana jambo lenye kumtaza kuhusiana na ibada ya funga ya Ramadhani hii itakuwa ni fursa tunaelewa kwamba kina mama wengi wanashau kuwa na hamu ya kuijua dini yao ya kujifunza huko za ibada hii ya saum ili na wao wapate fadhila kubwa zenye kupatikanwa katika mwezi wa Ramadhani kwa kuungana katika kipindi cha ujumbe wa Ramadhani kinachoongozwa na mwanjie Salem Geni akiwa na Ustaz Khalid Muhammad Mrisho ambapo utapata nafasi ya kupiga simu kuuliza chochote kinachokutatiza kuhusiana na funga mwezi mtukufu wa Ramadhani Asalamu alaikum unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Unaitwa? kila siku ya Jumapili kuanzia saa moja kamili jioni hadi saa mbili kamili jioni hapa hapa TTV TTV kijamii zaidi Asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Karibuni wapenzi watazamaji katika kipindi maalumu vya Ramadhani Vipindi hivi ambavyo vinakujia kila siku kuanzia mwanzo wa wiki mpaka mwisho wa wiki yani kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumapili Kipindi hiki kinaongozwa na mimi mwanjie Saleh Mgeni utakuwa mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi kipindi hichi kitakuwa na nafasi pia ya kuweza kupiga simu e, kiko moja kwa moja e, katika studio yetu ya hapa e, Vikokotoni. Leo katika studio yetu ya Vikokotoni e, nipo na Ustazi Hussein Case. E, karibu sana Ustazi Hussein. Asante sana. Asante. Habari habari za siku. Alhamdulillah. Natumai na, na mambo yako yako vizuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Ramadhani imekuja na neema. Na neema na neema zake. Alhamdulillah. Naam. Katika kipindi hichi leo tutazungumzia Qur'ani na tiba. Eh lakini mada yetu hasa tutapata kuiona vipi Qur'ani inaweza kutibu na hadithi za Bwana Mtume. Mwanadamu ananufaika vipi? katika kujitibu kutumia Qur'ani pamoja na na hadithi za Bwana Mtume. Ustaz kesi mimi na mpenzi mtazamaji tuna hamu na shauku ya kutaka kufahamu eh, eh, tiba hii ya Qur'ani na hadithi inatibuje. Hadithi na Qur'ani pamoja na hadithi za Bwana Mtume zinatoa tiba za aina gani tafadhali karibu asante sana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin amma ba'd wapenzi watazamaji wetu wa tif tv hasa katika kipindi hichi kinachokujia katika mwezi mtukufu wa ramadhani ambacho kinakwenda kuzungumzia jambo kubwa Qur'ani na tiba. Hivi Qur'ani ni tiba? 
swali kubwa linakuwa linamkaa mtu katika kichwa chake na jawabu lake ni kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema wanunazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin Allah anasema na tukateremsha eh unazul min katika Qur'ani ma huwa shifaa'u ambayo ndani yake mna nini mna shifa wa rahma pamoja na rehma lil mu'minin lakini kwa wale wenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wale ambao wataiamini hiyo Qur'ani tukufu. Na. Kwa hivyo kwa wao hiyo Qur'ani itakuwa ndiyo nini? Ndiyo shifa. Na ndio maana wazungu wanasema na waswahili tunasema tuna, tuna, tuna hiyo sana kwamba dawa kama uiamini haiwezi kufanya kazi. Na. Kwa hivyo jambo la mwanzo uiamini ile dawa ili iweze kufanya kazi. Kwa hivyo kama unamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye aliyetuumba Allah Subhanahu wa Ta'ala hmm. basi ameyasema maneno hayo kwamba wanunazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin na tukawateremshia kutokana na Qur'ani ndani yake mna shifa na mna rehma yani utulivu mtu atakaoupata katika nafsi yake kutokana na maradhi kutokana na matatizo yoyote ambayo yanaweza kumsababisha mtu akajisikia yuko katika hali mbaya basi Qur'ani itakuwa inafanya kazi hiyo kwa hivyo na mtume pia sallallahu alaihi wasallam akasema ma anzala Allah da'in illa anzalahu dawa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam sema Mwenyezi Mungu hakuteremsha maradhi ila kateremsha yana dawa hmm. kwa hivyo yako maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yanazungumza kuhusiana na nini kuhusiana na masala ya tiba lakini pia na Qur'ani yenyewe inatibu katika maradhi tofauti tatizo liko mwanadamu hajui vipi ataitumia Qur'ani katika kutibu maradhi yake lakini jawabu kwanza kwa ujumla kumtoa swasi ule mtazamaji kwamba Qur'ani ni shifa maneno hayo kasema Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno ambaye la yati batilu min baini yadayhi wala min khalfi haiwezi kuingia batil katika ndani ya hiyo Qur'ani katika Qur'ani mbele ya dai wala min khalfi wakati ule mtume anateremsha hata nyakati nyingine zitakazokuja Qur'ani haiwezi ikaingia neno la pape kwa hivyo yaliyosemwa katika Qur'ani ni maneno sahihi yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa Muislamu hatakiwi atie shaka ndani yake kwamba Qur'ani ni shifa na asante sana ustaz Hussein Kes eh <coughs> umezungumza na umenukuu kwamba hakuna maradhi ambayo yalikuwa hayana tiba hayana dawa mm. na no. kila maradhi ambayo Mwenyezi Mungu ametushushia basi yana dawa yake no. eh, lakini sasa sisi no. wanadamu bado hatujaweza kujua ipi dawa yake sahihi no. eh, yanawezekana mtu akawa anaumwa na maradhi haya mfano eh, mtu chukulie mfano Maradhi gani ambayo anaweza kujitibu mtu e, labda wale ambao walokuwa wenye matatizo labda wakilala wanahisi wao wanalishwa vitu au maradhi ambayo mtu anopewa na yale ambayo waloruzukiwa na kwenda katika swali lako uliuliza kwamba wako watu wanaota usingizini mm. eh, kwamba wale wanalima wana pengine wanaota wanakula mapilau halafu wakiamka asubuhi wanaumwa au wanakunywa majui si wanajiona kwenye usingizi eh, wanaota ndoto mbaya mbaya bali tunasema kwa Kiswahili wanawewezeka katika ndozi zao mm. kwamba mara kwa utakitu hichi mara yuko kwenye makaburi mara yuko pwani mara anakula mara kenda anaota yuko kwenye maziko mara anaota yuko kwenye harusi almuradi ndoto zinamjia mbaya mbaya katika usingizi wake kwa hivyo katika aina kubwa za tiba za Qur'ani mm. zimegawanyika katika makundi makubwa mawili na. kuna tiba ambayo inakwenda kiroho inaambatana na roho yako wewe mwanadamu uh-huh. na kuna tiba ambayo inakwenda na dawa za kutengenezwa ambazo mtu atakula ngapi mara ngapi uh-huh. atajipaka mara ngapi atafanya vitu tofauti uh-huh. sasa hii tiba ambayo inaitwa ya ruhi yani ruhi ni ile hali ya mtu ndio kama anaota usingizini anafanya hivi mara anapiga makelele anajisikia hana raha hii inaitwa ya ruhi 
na ili uweze kuitibu hii unaitibu kwa kutumia Qur'ani mtu kwa kusomewa Qur'ani kwa kufanya adhkari za Qur'ani kwa hivyo ziko dawa ambazo za Qur'ani kwa kutumia ruhu mtu anatakuwa zisome pale anapokuwa na nini anataka kulala iwe kama ni wikaya yake kinga dhidi ya yale matatizo lakini ipo nyingine ambayo inamkuta eh sasa anatakiwa yeye asome asubuhi mchana na jioni na asomewe kwa sababu inaweza kawa mgonjwa huyu akafika kwamba ana maradhi yeye hawezi akili yake shaathirika kwa hivyo anakuwa ana anasomewa na wazungu nao kuja hii wanaita counseling counseling ni aina ya tiba ambayo inahusiana ina, 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 ina zaidi na kuzungumza na mtu anakwenda mtu kwa mtu mtaalamu wa mambo ya counseling anazungumza naye anayajua matatizo yake halafu yeye anamtumia yule mtu katika kumwelekea ambayo inakwenda ni kwamba hivi kwamba Qur'ani au nadua alizokuja nazo mtume sala sallam una plus na dawa kwa mfano Qur'ani unasomea katika maji Qur'ani una plus na vitu ambavyo vinamsaidia mtu kuweza kupona na ile kule ni Qur'ani peke yake basi na kuambatanisha kitu chengine zaidi na kwenda kiroho yuko inakwenda kutibu mtu matatizo yaliyoko ndani katika mwili wake ingawa kichwa kimo katika sehemu ya, ya ya mwili lakini hii zaidi masuala ya kichwa yanakwenda kiroho zaidi emu, emu basi twende ka, katika kiroho zaidi katika eh, mpenzi mtazamaji mm, nitakupa nafasi ya kumuuliza ustaz eh, amiskesi senkesi ili uliza swala lako uweze kujibiwa kwa manufaa sio kwako peke yako na hata wale wengine vingine swala utakaliuliza litaweza kumpa shifa au mwelekeo kwa mtu mwingine hemu ustaz kesi tuende kwa mtu ambaye hemu walofanya watu wanasema ah kausudiwa mtoto mm emu tuizungumze husda na dawa yake ni EP mm -hmm. husda ni ile hali ya mtu kwamba anatamani neema ya mtu aliyokuwa nayo iondoke au kama mtu ana afya nzuri kama mtoto Allah amemuumba katika hali nzuri kama kuna mtu kafanikiwa katika maisha katika masomo sasa anatokezea mtu anamhusudu ili yule mtu kile alichokuwa nacho kimuondoke hii inaitwa husda na mtume msallam amesema ijal umu yani fa inna kulli dhi ni'matin mahsudi mm. eh kwamba kila neema watu wenye wanaihusudu kwa hivyo mtume akasema watu wayafanye mambo yao yawe nini na ikasema kwamba hasadi inavomvuru mtu ni kama vile mshari unavotoka katika upindo ukamwingia katika mtu yani inakwenda spidi kubwa sana katika ku, ku, kumfikia yule mtu na ilitokezea akatoa mtume sala sallam sahaba mmoja alisibika na matatizo hayo alikuwa Allah amemjalia na ngozi nzuri kwa hivyo kuna mtu alimhusudu kutokana na ile ngozi aliyokuwa nayo kwa hivyo akasema sijawahi kuona ngozi ya mtu kama leo ana ngozi nzuri ngozi yake nyororo nyeupe akampata husda akaumwa akapelekwa kwa mpaka kwa mtume wa Sallam kwa mtume akamfanyia dawa kutokana na jamu na mtume akasema kwamba husda inamuingiza ngamia katika chungu akapikwa lakini pia husda inamuingiza mwanadamu katika kaburi kwa maana inaweza ikamua husda. Kwa hiyo mtoto zazala akasema msioneane husda baina yenu na Uislamu. Kwa ni hakika husda inaweza ikamsababishia mmoja wenu kupata maradhi mpaka akafa. Kwa mtoto zazama anasema kiliona mtu jambo linamshinalomfurahisha basi na aseme kumwambia ndugu yake bismillahi masha Allah au amwambie yaani amuombe dua kwa ajili ya lile jambo alilolipata ili Allah subhanahu wa ta'ala ambariki katika jambo lile. Kwa hivyo mtu akiwa na hali kama hiyo ya kuhusudika, zipo dawa ambazo Mtume wa Sallallahu amezieleza jambo la mwanzo anatakiwa mtu asomewe ruki ya sharia. Na zipo aya munasaba zinazoambatana na tatizo lenyewe. Kwa mfano zipo aya katika sura katika suratul mulku zinazungumza eh? 
takadu tamayyadu min alghaidh kullama ulqiya fiha fawju salam hazanatu ala miyatikun nadhir na ipo aya mengine eh, farji il basara hal tara min futur thumma arji il basara karratayn yanqalibu ilayka al basar khasian wa huwa khasir kwa hivyo mtu anatakiwa somewe aya hizi zisomwe katika maji alafu yale maji yatumike katika kumwagia ule aliyosibika zireje tena kwamba eh, inasemaje tumeisoma sasa hivi ile aya inasema eh eh ikirudi basi tutaikumbuka inshallah baadaye eh lakini ipo aya nyingine inasema la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi nas lakin akthar nas la yani kumbwa kwa mbingu na ardhi ni jambo kubwa lakini watu wanamuona mwanadamu kwamba ameumbwa yani ana kitu kikubwa kwa hivyo pale unafanya nini kwamba watu wamemhusudu huyu mm. mtu anamuona na jambo kubwa lakini mbingu na ardhi ndio vitu vikubwa zaidi kwa nini wanamfanyia husda huyu kwa hivyo unaisoma aya ile pamoja na aya zile tulizozisoma eh, kabla kabla muda mfupi zinatumika zote kwa pamoja anasomwa mtu kwa ajili ya ya ya, ya, ya kumuondolea husda lakini hata hii kula mtu bi rabbin nas na kula mtu bi falak zinatumika katika kumsomea mtu ili aweze kutokana na na maradhi yake. Kwa hivyo zipo dawa kama hizo mtu anasomewa yule ambaye amesibika na na husda. Hmm. Eh, kwa hivyo anatumia lakini zipo na nyingine ambazo sasa unachanganya ile kiroho. Lakini ukitaka kuichanganya Qur'ani pamoja na kitu nyingine, hmm. kwa hivyo unaitumia sura zile zile. Eh, na aya zile zile hmm. unazitumia pamoja na kitu cha kula ambacho kitakwenda kuondoa vitu katika mwili wake. Kwa mfano utaweza kuchukua mtu sana maki pamoja na ugwaju atauchemsha pamoja baada ya kuchemka atauweka katika chungu atazisomea zile sura alafu atakunywa yule mtu kwa hivyo kama ana hasadi ilimuingia mpaka katika mwili vitu vika nini inaondoka lakini jambo jingine unaweza kuchukua majani ya mkunazi anaweza mtu akachukua kivumbasi na baadhi ya majani mengine akayachukua ile majani akayapasha moto kidogo katika katika chungu yakisho kupata ile moto tu kidogo akachukua mafuta ya zaiti zaituni mm. eh akayachukua ile majani akayaingiza katika nini katika blender alafu akasaga kwa kwa pamoja na, na yale mafuta pamoja na yale majani mm. kwa hivyo yale mafuta yatakuwa yameshengi ya majani ya mkunazi pamoja na majani ya nini pamoja na majani ya ya kivumbasi kwa hivyo akisha kusomea yale akisha kuya yani kuya plenda alafu anakwenda anayachuja kwa kitambaa yakisha kuchujika yale mafuta yanasomewa tena kisomo kile kile cha 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 kuondoa nini cha kuondoa kijicho kwa hivyo atachukua yale mafuta atakuwa anajipaka asubuhi na na jioni na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjalia atapata nini atapata shifa kwa hivyo ziko za aina mbili ziko za kunywa na zipo za kunini za za kujipaka na iko nyingine ya kusomewa kwa hivyo ziko aina dawa tatu atazitumia moja atasomewa ambayo itakwenda katika maanawi kiruhu mm. na ya pili atafanywa dawa ambayo atakunywa na ya tatu atatekezewa dawa ambayo atakuwa ana anajipaka ili kuondoa kile kijicho ambacho kimemnini kimempata kime uh, asante sana ustaz Hussein Kesi mimi sasa naruhusu simu ili kuweza kumuliza ustazi ambaye tuko naye mbele hapa ili kuweza kupata faida lakini mpenzi mtazamaji nataka ufahamu kwamba uh, Qur'ani na suna za bwana mtume au na, na hadithi za bwana mtume ndiyo imetengeneza mfumo mzima wa wa mwanadamu kwamba ustazi hapa amezungumza na amezitaja aya pamoja na na dawa mkunazi pamoja na mafuta ya zaituni na kivumbasi hii inaonesha inaashiria kwamba kila ugonjwa una dawa yake kwa hiyo usije ukaambiwa bwana huyu kapata husda ukamsomea sura ambayo haihusiani na ile lengo ni vizuri kwamba eh, ile sura iende mnasaba na na, na, na tatizo lenyewe na. E, kwa sababu hata tukienda hospitali 
mtu ambaye uh, anaumwa ana na kichwa hawezi kupewa tetracycline mm. tetracycline atakuwa watu 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 antibiotic mm. una majipu sijui una fungus eh, eh. kwa hiyo kila dawa eh, ina, ina tiba zake mm. na kila kila kila, kila kila aya na hadithi za Bwana Mtume zimeoanisha eh, this gani ya, ya, ya kujitibu simu tayari nimeshafungua wakati wako mpenzi mtazamaji wa kuweza kupiga simu kumuuliza ustazi kwa faida yetu sote lakini mimi nataka nirudi kwa ustazi kidogo katika hili swala la husda kidogo alafu tuendelee mbele kidogo ukiwa tukiwa tunasubiri eh, mtu alofanyiwa husda wewe utamjuaje maana tukienda hospitali ule ana malaria atatobolewa ataangaliwa malaria anayo au hana ana sukari atatobolewa ataangaliwa ataonekana sukari anayo au hana ana pressure atapimwa ataonekana pressure anayo au hana kwa huyu mwenye husda mtu atapata kumtambua vipi ili aweze kumfanyia hizi dawa na husda ziko ambazo mtu anafanyiwa kwa kijicho ikamfika na ziko ambazo panatengezwa jambo la kwenda kumhusudu. Kwa hivyo zote aina mbili zipo za husda. Sasa utamjuaje huyu mgonjwa anasibiwa na maradhi haya ya husda au maradhi mengine yoyote? Jambo la mwanzo lazima yule mgonjwa kabla hujaanza kumtibu unabidi uzungumze naye akueleze yale matatizo anayoyahisi mpaka akajijua kwamba ye anaumwa lazima kutakuwa kuna matatizo kaona kwamba hali yake sio ya kawaida sasa account ni naumwa kwa hivyo ile hali anokuelezea kitaaluma sasa unajua huyu amesibika na husda huyu amesibika na jini huyu amesibika na sehri kwa hivyo unamjua kwa mujibu wa, wa maelezo kama daktari anavokuwa na vipimo vyake ushakumweleza na umwa na kichwa usingizi sipati hali yangu iko hivi anamjua kwamba huyu ana pengine ana malaria kwa hivyo anachofanya sasa anakwenda kukwambia basi nenda kafanye kipimo hichi cha malaria kwa hivyo akishakupata result ndio anajua huyu kweli ana umwa na malaria kwa hivyo pale ali assume kwamba huyu ana umwa na malaria mm. lakini uhakika zaidi anaupata baada kwenda kufanya nini Vipi. kipimo kwa hivyo na sisi pia tuna vipimo vyetu tunavyompima mtu kumjua nini kwamba ana maradhi haya au ana maradhi haya au ana maradhi mengine kwa hivyo tunakwenda kwa hivyo mtu wa husda mara nyingi anadhofu hali yake mm. hao ina hali ya ya kawaida mm. lakini pia huwa anapiga weusi chini ya macho yake mm. na huwa anafanya baadhi ya ya vidoto vyeusi katika sehemu zake za masikio kwa hivyo tunambiwa huyu amefika amesibika na nini na husda na ziko alama nyingi sana ambazo zinaeleza ukizikosa hizo ziko na nyingine kwa hivyo tunatumia lakini tuchukulie kwamba tumefika mgonjwa tumemkuta kwamba hatujui hasa amesibika na nini kwa hivyo tunachofanya tunatengeneza dawa iliyochanganya aina tatu kuu za maradhi tutachanganya dawa ambayo itakuwa inakwenda kubatilisha shetani tutatengeza dawa moja ambayo itakuwa hiyo hiyo inakwenda kumuondoa nini kuondoa sehri mm. na tutatengeza dawa ambayo nini itakuwa inaondoa kijicho kwa hivyo aya tatu tunazichanganya kwa mara moja mm. eh, yani aina tatu za maradhi tunayachanganya katika dawa ya aina moja ili kuweza kutibu maradhi ambayo yatakuwa ya nafsi kwa hivyo kwa na sihiri itaondoka kama na jini ataondoka na kama na kijicho ataondoka kwa mujibu wa ile dawa ya mchanganyiko ya kwenda kutibu maradhi ya aina ngapi ya aina tatu itatengezwa kwa sampuli hiyo ili ule mtu aweze kusibika kwa hivyo tutamtengezea dawa ya kusoma tutamfanyia dawa pia ya kunywa na dawa ya ku, ya kupaka ili tuweze tumtibu maradhi yote na aya zote zinohusiana na masuala ya kijicho tutazisoma na aya zote zinohusiana na masuala ya kubadilisha sihiru tutazisoma na kuaya zote za kuondoa na kufukuza shetani tutazisoma na tutamtengezea dawa yake kwa hivyo itakuwa hiyo ni dawa ya mchanganyiko wa aina ya maradhi tatu matatu kwa kumtibu mtu ambaye hatujui hasa tatizo lake nini pengine kuna wakati mwingine mgonjwa yote matatu yanakuwa na ayo katika kuumwa kwake. Kwa hivyo lazima apate dawa za aina tatu. Na tunapozungumza dawa hatuna maana kwamba dawa inafanyika kwa siku moja. Alal aqalli dawa dozi na kwa ni ya wiki au ya siku tatu. 
za kidunia na hizi zetu sisi. Kwa hivyo na kuna wakati mwingine dawa huenda hata zikafika siku na moja kumtibu mtu. Inategemea maradhi yamemwathiri kwa kiasi gani. Kwa hivyo kila dawa eh, ina ina maradhi yake ya kwenda kutibu. Uh, asante sana ustazi Hussein Kesi. Eh mpenzi mtazamufaa ili aweze kuondokana na husda. Lakini tukaja katika hizo dalili za mtu ambaye alionewa husda au alionewa kidicho mara ya tatu tunataka tuende ya tatu usasikesi mtu anajilinda vipi au kuna dawa gani au aya gani au hadithi gani ambayo mtu anatakiwa aifanye ama aisome ili ajilinde na husda au hicho kidicho uh, Dua zipo nyingi ambazo zimepokewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mtume wa sallallahu alikuwa akizitumia. Mtume wa sallallahu alikuwa akiwasomea vijuku vyake viwili Hasan na Husaini sana alikuwa akiwasomea kul a'udhu bi rabbil falaq na kul a'udhu bi rabbin nas. Akiwa kinga wale watoto na maradhi. Lakini pia alikuwa akiwasomea a'udhu bi kalimati Allah tamati min sharri ma khalaq Bismillahi alladhi la yadhurru ma ismi shay'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim a'udhu bi kalimati Allahi tamati min ghadabi wa iqabi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa yahdharun hizi zote dua alikuwa akizii akizitumia mtu za salamu katika kuwa kinga na hizi zimekuja katika mapokeo tofauti katika kumtibu yani kumtu kuweka kinga yake kusoma tu kusiyo kila baada ya swala wakati wa usiku kabla hajalala asome baadhi ya sura ili ziende zikamkinge kutokana na mashaitani wa usiku aya wanaokwenda kufanya hasadi na shari za watu ambao wanaingia kwa hivyo mtu atasoma hayatu kursiyu usiku atasoma pamoja na maawidhatain hizi na baadhi ya afkari atasoma usiku lakini pia akiamka asubuhi atatakiwa zisome eh? lakini pia kuna aya mbili za mwisho katika sura tutauba hizi zinasifika sana katika kul hasbi allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim aya hizi mbili hata sijika na maradhi yoyote au na ubaya wowote ambao utakaofanywa dhidi yake hmm. bali ikasemwa hata mauti hayatamfika mtu akisoma aya mbili hizi na siku ambayo mtu mauti yake atafika basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsahaulisha aya mbili hizi hata zisoma na ndio itakuwa sababu yake ya mauti ni aya mujarab watu wanatakuwa wazisome sana katika kujikinga juu ya matatizo yote yanotokana na husda za sheitani wa kijini au wa mm. kibinadamu mm. ni aya mujarab sana na ziko askari nyingi sana zimepokewa hata mtu sallallahu alaihi wasallam eh, baada ya kuingia watu kutaka kwenda kumturu alisoma sura tu ya sim paka wajalna min baini aidihi msaddan wa min khalfihi msaddan fa ashaynahu fa hum la yubsirun mm. lakini pia mtume wa sallallahu alaihi wasallam wakati katika vita walikujikushanya watu kwa ajili ya kutaka kumtia hofu mtume sallallahu alaihi wasallam mm. mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma hasbuna wa hasbi Allah wa ni'mal wakil kwa hivyo akasema hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kwa hivyo ni uradi pia wa kujikinga kuhusiana na, na, ma, na matatizo kama haya ya kibinadamu na ya kijini. Naam. Asante sana Ustaz Kesi eh, kwa kutupa eh, dawa hizi au miradi hizi Na. ambazo tunatakiwa tudumu nazo Na. ili kuweza kujikinga. Eh, tunasema kwamba kinga ni bora kulikotiba. Kwa hiyo bila shaka utakapokuwa unafanya hizi utajikinga na na mambo mengi hasa haya ya kishetani na ya kijini na husda haya mambo e, yapo yapo lakini mimi nataka nirudi kwako Ustaz Kesi mm. hii, hii mambo ya uchawi sio kurogana haya haya mambo haya kweli yapo haya mtu ana, ana, anakuwa na robo kweli sio wanafanywa mambo ya shirki yapo haya ah. na, 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 na kama yapo hemu tupe kwa dalili zipi ambazo tunatuashiria sisi tukakubali kwamba haya mambo yapo mhm mm naam haya kiukweli kwamba haya yamethibiti okay. na iko aya mahsusi Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha katika suratul baqara 
Hello. 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 Mesha kufunga sasa. Na bila shaka leo uko mko yangapi nini? Tuko ya kwa siku moja. Waislamu wa wanafungaje huko? Mko vipi? mwingiliano wa wa kibiashara wa wa kwenye mambo ya maftari na kusali tarawehe vipi ukoje huko Tunashukuru sana e, bado tuna hamu na shauku kutaka kujua katika m, tarawehe tunavumnafosali huku nyumbani watu wanavokuwa wengi na huko nao pia watu wameshajihika katika katika kusali tarawehe na madarasa yakoje japo mnapata nafasi kidogo ya kuweza kupata madarasa kutoa kwa kwa islamu wenzenu kimisi nini huku Zanzibar wakati wa Ramadhani hasa na mimi nimefurahi sana kuweza kuongea hapa moja kwa moja katika kipindi chetu hichi ambacho kinapatikana e, na nyinyi huko kutuona basi ishada Mwenyezi Mungu atajalia iwe kheri na e, na iwe sababu basi watu warundikane misikitini kama walivyokuwa huko Zanzibar una una, una lolote la, la, la kuzungumza uko live hapo na kusikilizana Asante sana endelea kuwa nasi bwana. Tumefurahi sana na sisi kuona kwamba m, 
tunatuangalia kupitia mitandao ndugu zenu na kuona hali halisi tunatajaribu kuwafikishia kile ambacho kilichopo hapa unguja basi kitapakae dunia nzima ili muweze kufahamu kipi kinachoendelea Zanzibar Ah, hivi ni kuuliza swala moja la mwisho. Mihogo, viazi, majimbi, mashelisheli yanapatikana huko? Asante sana wa Hussein. Asante wa Mungu awabariki. Ah, asante sana wa huyu ni mwenzetu e, ndo maana meona simu imekuwa tofauti na zile ambazo tumezoea. E, ni babu kutoka babu Seni kutoka e, mjini Canada. Tumefurahi kwamba e, ameungana na sisi, amepata kuona Ramadhani kwetu tunafungaje na, na tulikuwa tunaendelea na, na, na mada yetu e, ni jambo la khaira tena mimi nimefurahi kuona watu wanatuangalia katika YouTube yeah. na sio Zanzibar tu pekee kidogo kutoka Canada ni mbali yeah. eh hebu eh, tuendelee kuna dalili zozote za kwamba watu wana kuna kurokwa naam tulikuwa tunazungumza ule ushahidi uliokuwepo katika Qur'ani tukufu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameueleza katika sura Al-Baqarah kwamba wattaba'u ma taqtulu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru alimuna nasa as-sihr wa hivyo limetajwa neno sihr na katika aya hii katika ayatu al-ahkam kwamba inaonyesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuja kuharamisha uchawi lakini kama haitoshi katika history ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam amesibika na uchawi kafanywa uchawi na mtume sallallahu alaihi wasallam ule uchawi ukamsibu akaumwa akalala nyumbani kwake kwa siku kadhaa akihisi anakwenda katika mambo yake kumbe yuko ndani ya kitanda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia Allah subhanahu wa ta'ala akajalia hizi kateremka sura mbili kula a'udhu bi rabbil falak na kula a'udhu bi rabbin nas sababu nuzuli ya kuteremka Sura mbili hizi ni kwamba mtume alisibika na uchawi na Allah Subhanahu wa Ta'ala akampelekea kama hii ni shifaa kwake mtume Muhammad sallam na mara baada kuzisoma sura zile Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwaafi mtume wake sallallahu alaihi wasallam Allah kamjalia mtume kasibika na uchawi ile ili iwe ni funzo funzo na sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuteremsha sura mbili hizi kwa ajili ya watu kupona. Kwa hivyo wakati mwingine matatizo mitume ya Mwenyezi Mungu ameyapata ili sisi tupate rehma. Tumsalieni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapata maradhi ili sisi tupate nini? Tupate shifa. Kwa hivyo lazima tuchukue hizi dawa. Na wanasema faida ya maridhu fa huwa yashfini nitakapopata maradhi basi Allah ndiye anayetupoa, anayetuponya fa inna allaha shafi almuafi kwa hivyo lazima tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika kupata tiba zetu na kupata ponya Allah atuafu kwa kupitia Qur'ani tukufu pamoja na kupitia sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo zinafahamika kama tibbu nabawi naam ah, asante sana e, mpenzi mtazamaji bado unayo nafasi ya kuweza kutupigia simu E, tupo na ustaz kesi e, tunazungumzia e, Qur'ani na tiba e, jinsi gani unaweza ukajitibu e, kwa kutumia Qur'ani na tumezungumza kwamba e, hakika ya Qur'ani ni mfumo mzima wa mwanadamu yeah. lakini kila aya na kila sura ilokuja ilikuja kwa wakati wake na kwa maana yake Tumeona bwana mtume sura ambazo zilizomponyesha. Ustaz Hussein Kes, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na utukufu wake aliotukuka eh lakini Mwenyezi Mungu amemjaribu kwa kumpa maradhi haya. Na mtihani aliompa sio mtihani wa kawaida. 
ni mtihani mzito kiasi ya kwamba hata na sisi wanadamu wa kawaida tunapokutana nao basi huwa tunakafilika mara moja tunakafilika hatujui nini tufanye nini mtu anapofikwa na maradhi ya namna kama haya anatakiwa afanye mwanadamu anatakiwa ajitambue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kamleta katika idharu dunia kwa ajili ya kumpa mtihani ya kila aina. Allah anasema katika Qur'ani tukufu ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivi mwanadamu anajitizama au anadhani au anafikiri katika fikra zake kwamba an yutraku aachwe hivi hivi bas hasiban nas ya yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun kwamba zeme mimi nimeamini Mungu tu basi asitue mitihani hapana wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu fala ya'lamanna alkadhibun tumwatia mitihani waliyopita kabla yako kabla yetu sisi wamepata mitihani tukajua wale ambao walithibiti katika imani zao na wale ambao wamepotea katika imani kwa hivyo mitihani mwakuta mtume umemkuta kasubiri na hapa kamwafu Nabi Ayubu kaumwa kwa miaka kwa na miaka na, na kasubiri na Allah kamwafu wako mitumwa walipata mitihani walioingizwa katika matumbo ya chewa Allah kawajalia wakapua katoka Nabi Ibrahim kaingizwa katika mm. moto Allah kamwafu ile yote ni mitihani mwakuta mitumwa Mwenyezi Mungu wako mitume ambao wameuawa El muradi mitihani mwakuta mitume mitukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo sisi ni nani tusipatwe na mitihani kwa hivyo Allah atatujaribu eh wao wanalabdu wana lakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus wa thamarat wa bashiri sabirin alladhina idha asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun msiba wote mtu atakaoupata basi na aurejeshi kwa nani aseme kwamba msiba umetoka kwa Mwenyezi Mungu na sisi sote tutarejea huko kwa Mwenyezi Mungu kwa hivyo maana yake nini kwamba mtu akifa huwa tunasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mtu akipata maradhi aseme kwamba huu ni mtihani umetoka kwa Mwenyezi Mungu na huu mtihani utaruhu utaondoka kwa kupitia njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio maana tunasema Allah anasema nunazilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahma tuiaminini Qur'ani kwamba ni shifaa itatuponyesha lakini pia na yako madawa mengine yamekuja katika sunna za mtume tunatakiwa tu ya nini tu ya kubali lakini hata na hizi dawa nyingine zinazotengenezwa ambazo pengine katika mafundisho ya mtume hazikusemwa lakini zimefanyika research zikaonekana zinapo na hizo pia zitumike kwa sababu al-asmu fil ashya'i hilum Ah, Allo salamu alaikum. Ah, alaikum. Alaikum salam. Mimi ni hapo. Mzuri unaitwa nani napiga simu kutoka wapi? Naitwa Suleiman kutoka Mombasa. Na bwana Suleiman kutoka Mombasa. Mimi ni pale langu kwa nini mtiweke masomo maalum yanohusiana na tiba kuhusiana na Qur'an kwa sababu kama tutaweka masomo hayo wa Islam wengi watapata kujua lakini sasa utakuta sasa hivi kama unaika kipindi hapo kimaanisha kwamba kwa faida hatupati kama kutafuta na kuli to 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 mbaya iwe best kwa kufundishia mambo ya tiba ya Qur'an ili na kesho Islam tujitilie kupitia Qur'an kwa bongo msalamu kwa msalamu wangu kwa hapo tu ah asante sana wa Rasulullah Ah, nataka niku, nikujibu ushauri wako bwana Sulemani kwa uwezo wa Mungu bi hata kama tutakuwa tumemaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani basi tutakuwa tuko nayo Mr. Kesi na tutakuwa tunaendelea na, na darasa zetu hizi ya tiba na Qur'ani. Hili tumeliona na ndio maana tumefanyia kazi Tif TV inapoona eh, jambo huwa lazima itafutie eh, ufumbuzi ikiwa ina uwezo wa kuweza kufanya hivyo tu, turudi kwako ustaz ustaz kesi no. tayari mtu anatakiwa akipatwa na hiyo hali ya ugonjwa namna kama hiyo alhusda na mambo mengine anatakiwa kwanza atulie ili aweze Aleo salamu alaikum Aleo Salamu alaikum Wa alaikum salamu bibi Ali Alhamdulillah unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi Mimi naitwa Mariam Hamisi Shaban niko Fuoni Bi Mariam kutoka Fuoni hey. naam 
Mimi na swala langu nataka kuuliza. Naam, bismillah. Nilipatwa na maradhi ya kuumwa na viungo. Naam. Nilienda hospitali zote zinazojulikana hapa Unguja. Naam. Eh, kwa mara ya mwisho daktari ananiambia nisitumie tena dawa za hospitali. Mhm. Nitumie dawa za Kiswahili. Naam. Nimetumia sana. Nime Nimetumia sana dawa lakini bado sijabahatika. Mm. Je, yeah, huyo stadi nitampata wapi? Haya, asante. Eh uh, Bi Mariam wafuone ametumia sana dawa na anaumwa na viungo. Bila shaka itakuwa katika joint ndio maradhi ambayo yanaimsumbua. Uh, Ustaz Kesi atapatikana hata hapa studio unaweza ukampata. Uh, Alo salamu alaykum. Alo salamu alaykum. Tafadhali utakapopata nafasi ya kupiga simu eh, line basi kwanza nimezungumza mapema kwamba zingatia kupunguza sauti ya televisheni yako. Unapoacha sauti yako ikawa kubwa ukijisikia katika TV huwa zinagongana kwa hiyo hatuwezi kusikilizana vizuri. Kwa hiyo tafadhali ili uweze kujisikia vizuri inatosha ukijisikia katika simu. Punguza sauti ya televisheni yako, uliza swala kwa faida yako na kwa faida ya watu wengine. Bimari ya mwafuoni, ishala Ustaz Hussein Kesi kabla ya kumaliza kipindi, kaa na kalamu na karatasi, tutakutajia namba zake, utaweza kumpata. Ustaz Hussein Kesi nilikuja na kuja na suala langu kwa mba tumeona mtu anatakiwa kwanza na popatwa na hali kama hii ya msiba mkubwa huu, anatakiwa atulie. Mm. E, ili asije akakurupuka akaweza kupelekea kupata matatizo zaidi mm. kwa sababu unawezekana akampata mtu ambaye alikuwa sio sahihi akamletea zaidi matatizo mm. lakini je usas Hussein Kesi kwa mtu ambaye e, mwenye maradhi yale ya kuanguka mm. tuseme maradhi yanaitwaje maradhi ya kifafa e, make maradhi ya namna kama ile yanaumiza ya eh ye, mtu anapokumbwa na maradhi ya namna kama ile ya kuanguka anguka kuna, kuna, kuna dawa zozote ambazo zinaweza zikamsaidia karibu ah inshallah katika program yetu tunakusudia kuja kuyataja maradhi tofauti huko mbeleni kwa hivyo tutafanya durusi maalum kwa ajili ya kuwasaidia watu kama hawa Uh, mara nyingi watu ambao wanasibika na vifafa eh, kuna watu wengine wana matatizo katika kichwa lakini wako wengine wanakuwa wanasibika na madudu. Kwa hivyo zipo dawa maalumu zitatibika zitatumika kwa yule ambaye anasibika na madudu na yule ambaye ana matatizo katika kichwa chake. Kwa hivyo itategemea huyu mtu ameputwa na maradhi gani kwa sababu kila maradhi yana dawa yake. Kwa hivyo kadiri atakavyotueleza tutajua dawa yake ni ipi ya kuweza kumsaidia. Lakini hakuna Mwenyezi Mungu hakuteremsha maradhi ila kateremsha dawa. Kwa hivyo maradhi yote yana dawa zake. Ni kutulia tu tukampata huyo mgonjwa alafu tukajua jinsi gani ya, ya kuweza kumsaidia. Lakini dawa zote zimo ndani ya Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu anasema ma farakna min kitabi min shay'i kwamba hakufarikisha chochote katika Qur'ani kwamba kikakosekanika hakimu. Kwa hivyo dawa zote zimu. Tatizo kuijua tu hiyo dawa ndio kwa wamejifunga. Kwa hivyo kila mtu na ilmu na taaluma aliyokuwa nayo, kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala jalie kwamba kupitia Qur'ani Allah tujalie tu tupate shifa ili tuone muujiza huu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vipi unafanya kazi katika kuwaponyesha watu. Asante sana Ustaz Kesi nataka naona muda nao sasa umeanza eh unataraja unatukimbia hautaki kubaki tena na sisi lakini nataka nataka sasa hukumu ya kutokutumia dawa hizi za suna na na Qur'ani tumeona sisi tunakuwa na hospitali bwana tunapewa madawa mm -hmm. eh, eti hukumu yake ni ipi katika katika, katika hili dawa za kihospitali zinakubalika kisheria kwa sababu 
asili eh, kuna kaida ya ki, ya, ki, ya ki usuli eh, katika masala ya fiqi nasema al aslu fil ashya'i hillu illa bimani'i ani shari kwamba asili ya vitu vyote ni halali tapokuwa ije sheria aya au hadithi ya mtume ije ikataze ndo asili ya vitu nguruwe alikuwa ni halali mpaka ilipokuja aya kaharamishwa no. pome ilikuwa ni halali kunywa mpaka ilipokuja aya ikaharamisha na mambo ya kamari na mambo mengi yalikuwa ni halali mpaka ikaja aya ikaharamishwa kwa hivyo hakuna aya wala hadithi inaonyesha kwamba kutumia dawa hakufai ah, hakuna kwa sababu wala asufi la shahi ila tu imani katika kutumia dawa panaweza pakawa na tatizo kwamba wewe unatakiwa uamini kwamba dawa hii sio inayoponyesha wewe useme kwamba dawa hii ni sababu ya mimi kupata nini kupata shifa lakini mponyeshaji ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo usiamini dawa mimi naponya nitakula hapana ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayoponyesha ndio maana paka sema fa idha maridtu fa huwa yashfin pale napoumwa Allah ndiye mponyeshaji ashafi huwa Allah peke yake subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tuamini kwamba tiba inatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na hata wao madaktari ambao wakisuna wa nani wanao wa kidaktari hawa wa kawaida tunawajua sisi wa hospitali hawa si waponyeshaji wao ni sababu tu kwamba Allah anatia taufiki kupitia daktari fulani mtu akapona ni taufiki ya Allah wa taufiki illa billah hakuna taufiki tapokuwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo huku kupona Eh, ni taufiki ya Mwenyezi Mungu na ni mtihani. Watu wasije wakaanza tena kuwaabudu hawa madaktari wanaoponyesha. Daktari fulani hivi hapa, ye ni sababu tu ya wewe kupata shifa, lakini mponyeshaji ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kazi ya madaktari ni kutreat. Yaani kumpa mtu dawa na nini, lakini akiwa ni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Uh, asante sana Ustazi Sen Case. Eh, tunakaribia mna mm. kufunga kipindi chetu lakini napenda kuwatangazia wapenzi wa Tif TV na wazee kwa ujumla eh majumbani kesho biidhnillah karim atakapopenda Mwenyezi Mungu mtukufu kutuweka hai na uzima tutakuwa tuna kipindi chetu kile cha juma kila jumamosi huwa tuna kawaida ya kuwa na watoto E, katika usomaji wao wa Qur'ani, kasida, nashid, hadithi za mwanamtume, lakini pia patakuwepo na utambulisho wa wa nashidi ama kasida mpya ambazo wa wageni ambao watatufikia kwa siku ya kesho. Tulizungumza wiki iliyopita. Tujaribu kuwachukua watoto wetu kwa video e, katika simu zetu zile za smartphone umrekodi mtoto hali ya kwamba ikiwa simu usisimamishe ikiwa simu yako ya namna kama hiyo usisimamishe hivi unapomrekodi mtoto ilaze kisha kuilaza basi rekodi kama anatoa mawaidha ama hadithi ama na kaswaida anasoma alafu tutumie katika namba yetu ya Tigo 0713 35 eh ustaz kesi tu tu, tu, tu tunaelekea ukingoni ukingoni kabisa wa kuweza kufunga kipindi chetu ili tujiandae kwa kipindi cha Ijumaa inayofuata kuweza kuja kuzungumzia eh, Qur'ani na tiba hivi ikiwa mimi ustaz kesi nimeletewa mgonjwa nyumbani kwangu kaanguka huko siju mashetani siju kapata mashetani siju ka, 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 kapata husda nimeletewa mimi pale bwana ustaz 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 huyu kaanguka umeletewa pale mimi nikaanza tu bismillahir rahmanir rahim yasin nikamsomea yasin au sura nyingine yoyote ninojua itakuwa ni dawa kwake kweli ndio inatosha kwa kwa tiba hiyo uh, uzuri mgonjwa anapokuja katika hali kama hiyo ya ghaibuba yani yuko katika hali ya tafrani Jambo la mwanzo uhakikishe kwamba anakwenda kupimwa pressure yake pamoja na sukari yake na kumpima homa isije kwa hayo yametokana na pressure na sukari hmm. tukawa tumemngangania mgonjwa ule tunamsomea ikawa tunamzidishia matatizo kwa hivyo ni vizuri kama mtu atakuwa na vipimo hivyo vya pressure na sukari apimwe kwanza tuweze kuhakiki huko 
ikiwa hatuna basi tumwa hizo hospitali kule wakisha kwenda kamuna hali zake zote ziko katika hali ya sawa sawa sasa tutajua haya ni matatizo yetu sisi mm. kwa hivyo tutamrudisha huku na jambo la mwanzo kwanza huyu apate utulivu matatizo makubwa kwamba mtu anapompata magonjwa haya anakuwa na kosa usingizi kwa hivyo jambo la mwanzo tumfanyeni apumzike kwa kulala mm. eh, akisha kulala baadaye tena tutakuja kumtathmini zaidi kwa watu wa karibu akirudi katika hali nzuri tutaanza kumuuliza yeye mwenyewe kwa hivyo pale tutapata kumjua tatizo lake ni nini kwa hivyo kupitia yale maelezo yake tutajua hii tiba hii ni hii hii tiba hii ni au hii nyingine kwa hivyo tutamjua kwa kumuuliza au kwa kuuliza watu wake wa karibu kwa hivyo tuta tutapata jambo zuri la kuweza kuongea ni lazima tu tutavurumisha tu dawa na katika masuala tiba hakuna kuvurumisha Mtibu mtu kwa kujua chanzo cha tatizo lake ndio utaweza kumtupokea simu ya mwisho tupokea simu ya mwisho alo salamu alaikum waalaikum salam naam unaitwa nani napiga simu kutoka wapi mimi naitwa Nila Bakari naam niko bisauni wa kwa bisauni niko na swali nalo ulize niko nataka arudie dua arudie zile aya sio eh zile aya za he za husda Hai, asante. Hemu ustazi nikupe nafasi ya kurejea zile haya. Halafu nikupe nafasi hal kadhalika kuna bibi yetu yule wa fuoni. Mm. Hai mm. alitarishe na yeye tumtumie tumtutaje namba zako ili aweze kuwasiliana na wewe moja kwa moja. Utalianza lipi katika hili? Kwanza la Maria uh -huh. au la huyu bibi wa Kisauni? Tutalianza la mwisho ambalo limeulizwa sasa hivi na bibi wa Kisauni ambaye alikuwa anataka kujua zile aya za husda. Na. Aya za husda hizi tumesema ziko katika sura til mulko ambayo inasema farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalibu ilayka al basaru khasian wa huwa khasir kwa hivyo ataisomea ile aima katika mafuta au katika chakula au katika maji alafu tena atamunyani atam, yani kwa maji atampa anywe na atampa akoge lakini pia kama ni chakula tampa ale kama ni mafuta atakuwa anatumia kwa ajili ya ya kujipaka lakini pia sisahau kusoma kul a'udhu bi rabbil falaq asisahau kusoma kul a'udhu bi rabbin nas na kama ataweza atasema a'udhu bi kalimati allah tamati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati allah tamati min ghadabi wa iqabi wa min sharri ibadi wa min hamazati shayatina wa ayyadhi dua ziko nyingi kwa hivyo akisoma hizo Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia na kwa sifa alo salamu alaykum Waalaikumsalam. Naam, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Mimi ni Mariam kutoka Mwera. Mariam kutoka Mwera, uliza swala lako. Naomba namba ya ustazi. Unaomba namba ya ustazi, ha, basi kaa na kalamu na karatasi, atahitaji sasa hivi inshallah. Haya. Uh, wapenzi watazamaji na mimi na zima simu kwa kwa kuashiria kwamba muda e, umemalizika tutaje namba za simu halafu tufunge kipindi ha, mimi ni zante likongwe 886709 ni zante likongwe 886709 akipiga hiyo atanipata inshallah taala ah Asante sana ustazi Hussein Kesi e, nafikiri bi Mariam wa Mwera na majina yamefanana bi Mariam wa Mwera na wafuoni naamba nafikiri tayari katika runinga yako au katika television yako unaiona e, ni zante ya zamani nane, nane, sita, saba, sifuri, tisa basi mie e, kutoka hapa studio sina la ziada lakini napenda kukukumbusha kwamba kesho bi idhinillahi karimu tutakuwa na kipindi cha watoto 
e, naitwa Mwanjie Saleh Mgeni na nilikuwa na Hussein Kesi lakini pia napenda kumshukuru sana babu Huseni wa Canada kwa kuweza kutunga mkono kupiga simu tukaungana naye naye akapata kutujuza hali ilivyo huko katika jiji la Canada na partner yeye akapata kujua hali ilivyo katika mji wetu wa Zanzibar basi sina la ziada natakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata asante sana Hamid Sali kwa kukaa nyuma kamera asante sana Sada Hafiz Badru pamoja na mkurugenzi Abdullah Kesi au Dulawezi natakia Ramadhani Karimu asanteni na tukutane Jiweke karibu na Mola wako kwa kuongeza maarifa na upeo wa kuyafahamu mafundisho ya ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo lengo hasa tutachokoza kidogo tu kwa kutoa ujumbe mfupi na baadaye tutatoa fursa kwa wale ambao walioko majumbani na walioko sehemu nyingine kupiga simu E, kwa lengo la kuzidisha faida kwa wale ambao watakuwa kwa nyumbani na pingine inawezekana kama kuna mtu ana jambo lenye kumtaza kuhusiana na ibada ya funga ya Ramadhani hii itakuwa ni fursa tunaelewa kwamba kina mama wengi wanashauku na hamu ya kuijua dini yao ya kujifunza huko za ibada hii ya saum ili na wao wapate fadhila kubwa zenye kupatikanwa katika mwezi wa Ramadhani kwa kuungana katika kipindi cha ujumbe wa Ramadhani kinachoongozwa na mwanjie Salem Geni akiwa na Ustaz Khalid Muhammad Mrisho ambapo utapata nafasi ya kupiga simu kuuliza chochote kinachokutatiza kuhusiana na funga mwezi mtukufu wa Ramadhani Asalamu alaikum unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Unaitwa? Na. Kila siku ya Jumapili kuanzia saa moja kamili jioni hadi saa mbili kamili jioni hapa hapa TV TV Keep TV kijamii zaidi. Nilikuwa nauliza namba yangu ya kwanza ya kifafa. Na ndio 